হ্যালো এভরিওয়ান সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভীষণ ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি আজকে লক্ষ্মী পুজোর আগের দিন সকালবেলা আজকে ব্রেকফাস্টে খুব হলুদ চাউমিন খাওয়ার ইচ্ছা করছে সেই যে স্কুল লাইফে মা বানিয়ে দিত হলুদ দিয়ে চাউমিন সেই চাউমিন তাই সকালবেলা উঠেই কিন্তু প্রিপারেশন আমি শুরু করে দিয়েছি বাড়ির সকলেই কিন্তু এই চাউমিনটা খেতে ভীষণই ভালোবাসে চাউমিনটাকে হলুদ করার জন্য এটাকে যখন আমি সেদ্ধ করি তার মধ্যে আমি দু চামচ মতো হলুদ দিয়ে ভালোভাবে ফুটিয়ে নিই তাহলে কিন্তু চাউমিনটা একেবারে হলুদ হয়ে যায় আমরা বাড়িতে চাউমিন করতে গেলে ঠিক মতো সেদ্ধ হয় না বা ওভার সেদ্ধই হয়ে যায় অনেক সময় কড়াইয়ের গায়ে লেগে যায় তো এটা যাতে না হয় তার জন্য চাউমিনটা যখন সেদ্ধ করে এরকম জলটা ফেলে দেব আমরা তারপরেই একদম ডিরেক্ট ঠান্ডা জলে এক দুবার একটু ভালো করে এটা ধুয়ে নেব চাউমিনের গায়ে লেগে থাকা এক্সট্রা স্টার্চগুলো কিন্তু এই সময় পুরোপুরিভাবে ধুয়ে বেরিয়ে যায় যার জন্য আর এগুলো কড়াইতে একেবারেই লাগে না আর একদম ছড়ছড়ে হয় আরেকটি টিপস বলি যারা ধরো তো ননস্টিক কড়াইয়ে চাউমিনটা রান্না করবে না বা আমার মতো এমন টাইপের কড়াইতে রান্না করবে তাদেরকে কড়াইটা কিন্তু খুব ভালোভাবে গরম হতে হবে একদম ধোয়া ওঠার মতো তারপরে তেল দিয়ে কড়াইটাকে ভালো করে সিজন করে নিতে হবে তাহলে কিন্তু চাউমিন এতটুকু লাগবে না আজকে চাউমিনটা একদম সিম্পল ডিম আলু বাদাম পেঁয়াজ এগুলো দিয়ে আমি করব তো বাদামটা আমি আগে ভেজে তুলে রাখছি এরপর ওই একই তেলের মধ্যে দুটো ডিম ভেঙে দিয়ে দেব আর ডিমের মধ্যে আমি অল্প একটু নুন আর গোলমরিচ দিয়ে হালকা করে একটু ভুজিয়া বানিয়ে নেব আলুটা যখন ফিফটি পারসেন্ট মতো রান্না হয়ে যায় ঠিক সেই সময় আমি বেশি করে পেঁয়াজ দিয়ে দিই তাহলে কি হয় পেঁয়াজটা একেবারেই ভাজা হয়ে যায় না আবার একটা বেশ ক্রাঞ্চি ভাবও থাকে ব্যাস এর মধ্যে এবার আগে থেকে ভেজে রাখা ডিম আর বাদামটা দিয়ে দেব আর অল্প অল্প করে চাউমিন দেব আর মিক্সড করতে থাকো কাঁচা লঙ্কাটা আমি লাস্টেই অ্যাড করি তোমরা চাইলে আগেও অ্যাড করতে পারো এই চাউমিনটা আমি সার্ভ করি ওপর থেকে অল্প একটু পেঁয়াজ আর শশা কুচি দিয়ে আর অল্প একটু টমেটো কেচাপ দিয়ে তোমরা ওইভাবে ট্রাই করো ভীষণই ভালো লাগে খেতে কাল লক্ষ্মী পুজো তাই আজকে এই বিকেল চারটের দিকে আমি আর বাবা বেরিয়েছি বাজার করতে বাজারটা এখন বেশ ফাঁকা তো বাজার করেও কিন্তু বেশ আরাম রয়েছে না হলে পাঁচটা ছটার দিক থেকে কি হয় প্রচণ্ড ভিড় হয়ে যায় আর কোনো কিছু ঠিক করে শান্তি মতো দেখে কেনা যায় না তাই প্রত্যেকবার ঠিক এই সময় কিন্তু আমরা বাজার করতে বেরোই লক্ষ্মী ঠাকুরগুলো দেখো কত সুন্দর আমাদের কিন্তু সরাতেই পুজো হয়
ঠাকুর কেনা হয়ে গেছে এবার কিছু ফল কিনে নেব ফলের যা দাম আকাশ ছোঁয়া দাম তো মোটামুটি সব ফলই একটা একটা করে নেওয়া হয়েছে কারণ লক্ষ্মী পুজোর দিন সবাই খিচুড়ি খেতেই ভালোবাসে ফল কেউ ধরেইও দেখে না আর সেই ফলগুলো পুরোপুরি নষ্ট হয় তাই মা একদম বলে দিয়েছিল যে একদম কম কম ফল আনতে এই যে কলা গাছ দিয়ে নৌকো বানানো এটাও কিন্তু আমাদের লাগে কিন্তু এটা আজকে নেব না নিলে এটা কালো হয়ে যাবে এটা কালকে নিয়ে যাব লক্ষ্মী পুজোতে আগ দেব না এটা তো হতেই পারে না তাই একটা বড় সড়ো আগ এখানে কাটিয়ে নিচ্ছি আর আগটা কিন্তু দারুণ ছিল এই যে বাবা যাচ্ছে আগে আগে আর আমি পেছন পেছন তো বাজার দেখে বুঝতেই পারছো এখনও কিন্তু দোকানপাট তেমন খোলেনি তো মোটামুটি এ বলতে গেলে একদমই ফাঁকা তো এবার এই চিড়ে মুড়ি এগুলো নেওয়া বাকি রয়েছে তো এই দোকানটা এসেছি এই দোকান থেকে নেব হচ্ছে গুড় নাড়ুর জন্য কিন্তু গুড়টা মেন তো ওখান থেকে গুড় নিয়ে নেব আর নেব হচ্ছে চিড়ে খই এগুলোই মোটামুটি সব বাজারে কমপ্লিট বাবা দশকর্মার যে জিনিসগুলো লাগে সেগুলো আগে নিয়ে গেছিল তাও দু একটা বাবা মিস করেছে সেটা সবাই মিস করে আমি জানি তো ওই দুই একটাই এখান থেকে নিয়েছিলাম আর কি দোকানগুলো এত সুন্দর করে সাজায় না দেখতেও খুব ভালো লাগে বাজার থেকে চলে এসেছি প্রায় পাঁচটার দিকে তো অনেকটা সময় হয়ে গেছে এখন সন্ধ্যাবেলা তো মার বাবা এখানে বানাচ্ছে মুড়ির মোয়া তো প্রত্যেকবার লক্ষ্মী পুজোর আগে মা কিন্তু বাড়িতে খাওয়ার জন্য নাড়ু মোয়া এগুলো বানায় তো এবার নাড়ুটা না আগেই বানিয়ে রেখেছিল দশমীতে খাওয়া হয়েছে তো এখনও আর রয়েছে তো মোয়াটা আজকে বানানো হচ্ছে তো মোয়াটা আমাদের বাড়িতে না মানে সেই ছোটোবেলা থেকেই দেখি ওই ঘুম থেকে উঠে ভাই বোনদের হাতে একটা করে মোয়া বড় সড়ো করে একটা করে মোয়া ধরিয়ে দিত আর আমরা আনন্দ করে দৌড়ে দৌড়ে খেতাম তো এই জলটা কিন্তু রয়েছে যাই হোক মানে সময়ের সাথে সাথে মোয়ার সাইজটা ছোট হয়ে গেছে আজকে নেক্সট মর্নিং মানে কোজাগরি লক্ষ্মী পুজো আকাশটা জাস্ট দেখো একদম ঝলমল করছে রোদ মানে চারিদিকে কি বলবো আর কি দারুণ লাগছে ওয়েদারটা খুবই সুন্দর গরম আছে কিন্তু বেশ আর বৃষ্টি একদমই নেই যাই হোক কাজ করে কিন্তু আজকে ভালোই মজা পাবো তো সকাল থেকে কিন্তু তোর শুরু হয়ে গেছে বাড়িতে তো মা ওদিকে নিচে কাজ করছে ঘরের কাজগুলো আর আমি এদিকে ওপরে চলে এসেছি ঠাকুরের কাজগুলো এখানে এগিয়ে রাখছি আমি এখানে এখন আসনটা গুছিয়ে নেব আর আলপনাটাও দিয়ে নেব যাতে পরে আর এগুলো করতে না হয় আর আলপনাটা সবার আগে দিলে কি হয় একদম শুকিয়ে যায় বেশ দেখতে সুন্দর লাগে আর কি তো প্রত্যেকবারে আমি আলপনাটা কিন্তু একদম আগে দিই
যে আমাদের সরার ঠাকুর এবার ঠাকুরটাকে ভালো করে সাজিয়ে নিয়ে আসনটা সাজিয়ে দেব তাহলে কিন্তু আমার এদিককার কাজটা হয়ে যায় বাবা সকালবেলায় গিয়ে এই নৌকোটা নিয়ে এসেছে এই নৌকোটাও কিন্তু সাজাতে হয় এর মধ্যে ধান দুপ হলুদ সিঁদুর মুগ ডাল কাঁচা টাকা এগুলো দিয়ে পুরো একদম সাজি আসনে রাখতে হয় তো এদিককার কাজ আমার মোটামুটি শেষ আর কিছু কিছু কাজ রয়েছে সেগুলো আমি লাস্ট মোমেন্টে করে নেব তো মেন কাজগুলো কিন্তু আমার এখানে ডান তো এবার নিচে গিয়ে দেখি মা কি করছে নিচে এসে দেখি মা সবজি কাটা কিন্তু শুরু করে দিয়েছে তো অলরেডি এখন বাজে চলেছে দুটো তো অনেক কিছু রান্না রয়েছে তো জানি না আদৌ শেষ করতে পারবো কি না বা কতটা কি হবে তো তোর জোর চলছে তোমরা দেখতেই পারছো তো এই জিনিসগুলোর মাই করছে এগুলো আরতে আর আমি হাত লাগাচ্ছি না এই যে আমি বসে পড়েছি রান্না করতে ও অ্যাডফার্স্ট রান্না করছি জলপাইয়ের চাটনি জলপাইয়ের চাটনিটা মানে আমাদের বাড়িতে হয় এই লক্ষ্মী পুজোর দিন থেকে মোটামুটি স্টার্ট হয়ে যায় আর এই সময় জলপাইয়ের চাটনিটা খেতে কিন্তু জাস্ট দারুণ লাগে তো প্রত্যেকবার লক্ষ্মী ঠাকুরের ভোগে কিন্তু এই জলপাইয়ের চাটনিটা মাস্ট তো এটাই এখন রান্না চলছে তো এর মধ্যে অনেকটা সময় চলে গেছে বিকেল কিন্তু হয়ে গেছে প্রায় ছটা বাজে তো এখানে খিচুড়িটা হলেই কিন্তু হয়ে যায় খিচুড়িটা সবার লাস্টে বসানো হয়েছে আর এদিকে কিন্তু আমাদের সব রান্না হয়ে গেছে এদিকে দেখো পাঁচ ভাজা হয়েছে আর এদিকে লুচি হয়েছে বেগুনি হয়েছে আর ছোলার ডালও কমপ্লিট মানে সবই কমপ্লিট হয়ে গেছে পায়েস হয়েছে বাঁধাকপির তরকারি চাটনি সবই হয়ে গেছে আর নাড়ু মুড়ি মানে নাড়ু খয়ের উপরা এগুলো যেগুলো ছিল সেগুলো মা আগে করে ফেলেছিল
প্রায় সাতটা বাজতে যায় সব কাজ গুছিয়ে নিতে তো এরপরই পুজোতে বসতে হবে আর তাই একটু সবাই সাজুগুজু করছিলাম তো মা এখানে আলতা পড়ছে দেখো ছোটোবেলায় আলতা পড়ার জন্য আমিও বায়না করতাম কিন্তু এখন আমার একদমই ভালো লাগে না এই যে খিচুড়িও রেডি এবার জাস্ট ভোগের থালাটা ওপরে নিয়ে যাব পুজো আমাদের শেষের দিকে আর একটু হলেই কিন্তু আমাদের পুজো কমপ্লিট হয়ে যায় তো এই যে পুজো হওয়ার পর অনেকক্ষণ রেস্ট নিলাম তারপরে এখন একটু বসেছি পুজোর ভোগ নিয়ে তো এই জাস্ট এটা খেয়েই আজকে আমাদের উপোসটা ভাঙবো তা আমি আর মা উপোস ছিলাম তো এখন এটা খাচ্ছি প্রায় দশটা বাজে তো এটা খাওয়ার পর না আর তখন মনে হয় না যে কিছু করি তো যাই হোক আজকে খিচুড়ি পুজোর সমস্ত রান্না বান্না কিন্তু খুবই ভালো হয়েছিল আর পুজোটা আমাদের বেশ ভালোভাবে কেটেছে তো গাইজ এখন বাজে রাত্রি সাড়ে দশটা তো আমাদের পুজো তো কমপ্লিট অনেক আগেই ওই নটার দিকে শেষ হয়েছিল তারপরে একটু কিছু খাওয়া দাওয়া করলাম তো আজকে পুজো করতে অনেকটাই দেরি হয়ে গেছিলো যার জন্য সব কিছু মোটামুটি দেরি তো পুজো করার পরে একটু কিছু খেলাম তারপরে একটু আশেপাশে বাড়িতে প্রসাদ দিচ্ছিলাম আর কি তো এখন মোটামুটি সাড়ে দশটা বাজে তো এবার ফ্রেশ হব আর ব্লগটা আমি এত পর্যন্তই রাখবো কারণ এর থেকে বেশি আর হচ্ছে না তো এখনও অনেক কাজ রয়েছে সব কিছু মোটামুটি একটু বুঝাতে হবে তো কেমন লাগলো আজকের ব্লগটা তোমরা অবশ্যই লিখে জানিও কমেন্ট সেকশানে আর যারা যারা নতুন আমার চ্যানেলে জয়েন করছো অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও দেখা হবে আরও একটা সুন্দর ব্লগের সাথে ততক্ষণ সবাই ভীষণ ভালো থাকুন